ஹலோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன் இன் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ட்ரிக்னோமெண்ட்ரியில் அ போல் ஃபைவ் மீட்டர் ஐ இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் த டாப் ஆஃப் அ டவர் ஏதோ ஒரு டவர் இருக்கிறது அந்த டவருக்கு மேலே ஒரு போல் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த போலுடைய ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் டவருக்கு மேலே ஒரு போல் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் தி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த போல் அப்சர்வ் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஏ ஆன் த கிரவுண்ட் இஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ கிரவுண்டு வாங்க இதை பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் ஏலேருந்து போலுடைய டாப் இருக்குது பாருங்கள் இதை பார்க்குறாரு ஒருத்தர் ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் தலையை மேலே தூக்கி பார்க்குறாரு ஏ பாயிண்ட்லேருந்து தலையை மேலே தூக்கி பார்த்தாருன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் எவ்வளோனா அறுபது டிகிரி அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இங்கே ஏ வந்ததுனால பிசி பிசியை டவர்னு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு மேலே பிடியை வந்து போல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பிசி வந்து நமக்கு டவர் லெட் பிசி என்றால் டவர் அதுக்கு மேலே இருக்கிற பிடியை வந்து நம்ம போல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே சரி இது மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் டு த பாயிண்ட் ஏ ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் த டவர் டாப் ஆஃப் த டவர் குறை சொல்கிறாங்க இதுதான் டாப் ஆஃப் த டவர் இதுதான் நம்மளுடைய டவர் டவருடைய டாப் குறை சொல்கிறாங்க வந்தாச்சா அங்கே இருந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் பார்க்க சொல்கிறாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன்னா மொதல் அவருடைய பார்வை ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தா இப்படி இருக்கும் நேர்பார்வை இப்படி இருக்கும் அங்கேருந்து கீழே குடிஞ்சு பார்க்குறார் எதை பார்க்குறாருனா அதே பாயிண்ட் ஏவை பார்க்குறாரு எங்கேருந்து டாப் ஆஃப் த டவர்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் இங்கேருந்து கீழே குறிஞ்சி பார்க்குறாரு இதை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸில் பார்க்குறாரு இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டு பார்வைக்கும் கீழே குறிஞ்சி பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போது இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுற பாருங்கள் இசட் இசட் ஷேப் வந்துச்சுன்னா ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் இசட் ஷேப் வந்துச்சுன்னா ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் மேலே இருக்கிற ஆங்கிளை கீழே மாற்றிக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஒன்று தெரியும் ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஒன்று தெரியும் இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சம்ம ப்ரொசீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா என்கிட்ட ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஒன்று சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு சின்ன ட்ரையாங்கிளை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பாருங்கள் சின்ன ட்ரையாங்கிள் உங்கள் கண் எதிர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் சின்ன ட்ரையாங்கிள் சின்ன ட்ரையாங்கிள்னா சின்ன ஆங்கிள் இருக்குது உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதான் டவர் பிசின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் பிசின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஏசி இருக்குது ஒரு ட்ரிக்னோமெண்ட்ரி நம்ம போடணும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் போடணுன்னா ரெண்டு மெஷர் வேணும் ஒரு ஆங்கிள் வேணும் ஏதாவது ஒரு சைடு வேணும் இங்கே சைடே காணும் அளவே இல்லை பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஒரே ஒரு ஆங்கிள் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரே ஒரு ஆங்கிளை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் சம் போட முடியாது அதனால் நானே ஒரு லெட்டர் எக்ஸ்ன்னு கொண்டு வச்சுக்கிறேன் பிசிக்கு ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் அப்போ டவரோட ஹைட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை சும்மா எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போட போகிறேன் இப்போ இந்த சம் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு அளவு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டு தான் போடலாம் என் ரைட் ட்ரையாங்கிள் பிசிஏ என் ரைட் ட்ரையாங்கிள் பிசிஏ டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜஸ்டன் சைட் ஆங்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தால் ஆப்போசிட் நைன்ட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஹைபாட்டன்யூஸ் மீந்து போனது தான் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போ இதுதான் ஆப்போசிட் சைடு இதுதான் அட்ஜஸ்டன் சைடு அப்போ ஆப்போசிட் என்றால் எக்ஸ் அட்ஜஸ்டன் சைடு என்றால் ஏசி அப்படியே ஏசினே வச்சுக்கிறேன் டேன் தீட்டா தீட்டாவுடைய வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்றால் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஏசி க்ராஸ் மல்டிப்ளை ஒன் இன்ட்டு ஏசி ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிள் முடிச்சிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பெரிய ட்ரையாங்கிள் வர போகிறேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு பெரிய ட்ரையாங்கிள் பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்துருக்கிறோம் பெரிய ட்ரையாங்கிளில் பார்த்திங்கன்னா அறுபது டிகிரி மெஷர்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அறுபது டிகிரி பெரிய ட்ரையாங்கிள்னா அறுபது டிகிரி அப்போ அறுபது டிகிரி எங்கே நான் மெஷர்மெண்ட் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் நான் இந்த இசட்டுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டேன் இந்த வரைக்கும் பாருங்கள் அறுபது இதிலேருந்து இது வரைக்கும் அறுபது தோ அறுபது டிகிரி
இது ஒரு x இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எக்ஸ் மேலே ஒரு அஞ்சு வரக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் போட போகிறேன் என் ரைட் ட்ரையாங்கிள் டிசிஏ டிசிஏ இங்கேயும் டேன் தீட்டா ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸன் ஆங்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஆப்போசிட் சைட் நைன்ட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஹைபோட்டன் யூஸ் மீந்து போனதா அட்ஜஸன் சைட் இப்போது இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை அட்ஜஸன்ட் அட்ஜஸ்டன்னா ஏசி அல்லது சிஏ ஏதோ ஒன்று ஏசி அல்லது சிஏ சிஏனால ஒன்று தான் ஏசினாலும் ஒன்று தான் ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஆப்போசிட் அளவு தூருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் என்றால் ஏசி அல்லது சிஏ தீட்டாவோட ஆன்சர் நம்மக்கிட்ட இருக்குது சிக்ஸ்டி டிகிரி அதை கூட இங்கேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி டேன் சிக்ஸ்டி என்றால் ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஏசி க்ராஸ் மல்டிப்ளை அப்போது ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு இது கீழே கொண்டு வந்துடுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ரூட் த்ரீ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சம் போட்டோம் அதுலேயும் ஏசி தான் வந்துச்சு செகண்ட் ஒரு சம் போட்டிருக்கிறோம் அதுலேயும் ஏசி தான் வந்திருக்குது இது ரிசல்ட் நம்பர் ஒன் இது ரிசல்ட் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரிசல்ட்லேயும் ஏசி செகண்ட் ரிசல்ட்லேயும் ஏசி இப்போ எல்ஹெச்எஸும் எல்ஹெச்எஸும் ஈக்குவல் தேர் ஃபோர் ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் எல்ஹெச்எஸும் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல்னா ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறேன் நான் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு எல்ஹெச்எஸ்னா ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவேட் பண்ணால் எக்ஸோட ஆன்சர் வந்துடும் ஹவு டு ஈக்குவேட் நல்லா கவனிங்க இப்போது இந்த வேல்யூஸை நான் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ரூட் த்ரீ ஏன்னா இதுவும் ஏசி ஆன்சர் தான் இதுவும் ஏசி ஆன்சர் தானே க்ராஸ் மல்டிப்ளை க்ராஸ் மல்டிப்ளை இதுக்கு இங்கே அடிங்க ரூட் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் எத்துக்கு இந்த பக்கம் அடிங்க ரூட் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ரைட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த தானே வந்துருக்குது எக்ஸ் காமன் எக்ஸ் காமன் எக்ஸ் காமன் எடுத்துருங்க அப்போ மீந்தது ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டூல இருந்து டிவைட்ல அனுப்ப போகிறேன் இன்டூல இருக்கிறத டிவைட்ல அனுப்ப போகிறேன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இதுதான் எக்ஸோட ஆன்சர் டினாமினேட்டரில் போயிட்டு ரூட்டெல்லாம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் டினாமினேட்டரில் இந்த மாதிரி ரூட்டு வந்தாலே கான்ஜிகேட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த இர்ரேஷ்னல் நம்பரை கீழே வந்து எடுத்துடணும் இல்லைனா டிவிஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்திருக்குது டினாமினேட்டரில் இந்த மாதிரி ரூட்டு நம்பர் வந்தால் கான்ஜிகேட்டால் மட்டுமே பண்ணணும் கான்ஜிகேட்னால் என்ன அர்த்தம்னா இதே மாதிரி ஆல சிம்பிள் மாற்றி மட்டுமே பண்ணணும் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் நைன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னோட கான்ஜிகேட் வந்து ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இதால் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போது இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே ஃபைவ் அப்படியே இருக்கும் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே வந்துடும் பை இது ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டு பேரும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க பாருங்கள் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னும் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னும் அப்போ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் வந்தால் அல்ஜிப்ரா ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அதனால் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஏ ஸ்கொயர்னா ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஒன் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணணும் அதனால் இது ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் B ஸ்கொயர் மேலே ரூட் ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் ரூட் த்ரீயோட ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் ரூட் டூ ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் த்ரீ ஆகிடும் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் அப்போ வெறும் த்ரீ வரும் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் வரும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் இன்ட்டு இதை கூட்டிங்க ஒன்று புள்ளி சில்ற கூட ஒன்றை கூட்டினா ரெண்டு புள்ளி சில்ற டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ த்ரீயில் ஒன் போச்சுன்னா டூ த்ரீயில் ஒன் போச்சுன்னா டூ இப்போ இதை டூவால் டிவைட் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் இதோ இங்கே போடுறோம் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூவை டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ ஜார் டூ டெசிமல் தாண்டிடுறீங்க த்ரீ டூ 
ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் சிக்ஸு ஓகேவா அப்போது இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம அப்போ உங்களோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் ஒன்றும் சம் முடியல நமக்கு நம்ம டவர் கேட்டிருக்காங்க டவர் ஆக்சுவலாக நம்ம என்னத்த கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா எக்ஸு எக்ஸுனா யார் டவர் தான் எக்ஸு அவ்வளோதான் டவர் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போது ஆன்சரை வந்து வேர்டிங்கில் எழுதணும் நீங்கள் ஃபைனலாக இங்கே எழுதணும் பாருங்கள் தேர் ஃபோர் ஹைட் ஆஃப் டவர் ஹைட் ஆஃப் டவர் எக்ஸுன்னு போட்டு எக்ஸோட ஆன்சர் அங்கே முடிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதி சம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஸ்டெப் ஹைட் ஆஃப் த டவர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஜீரோ வேல்யூ இல்லைன்றதா அதை விட்டுட்டேன் அப்போது டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சம்ம நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஹைட் ஆஃப் த டவர் ஓகே தேங்க்யூ